Jag heter Therese och det här är Agnes. Vi båda älskar att uppleva nya platser genom mat och dryck. Nu har vi gett oss ut på en resa genom Sverige för att djupdyka i unika och hållbara måltidsupplevelser. Alla med fokus på grön mat. Välkomna att hänga med på ett gott och inspirerande matäventyr. Vi befinner oss hos Rudenstam, mitt bland 40 000 äppelträd. Här har man odlat frukt och bär i fem generationer och det finns en lång historia av hantverksmässig dryckesproduktion. Här skapar familjeföretaget innovativa alkoholfria drycker med stor komplexitet som faktiskt kan jämföras med vin. Vi ska idag träffa två av ägarna, Jonas och Matilda, som tillsammans med mustmakare Niklas berättar om odlingarna, hantverksmustriet, gårdsbutiken och gårdens café. Följ med på en resa där vi lär oss mer om hur man kan kombinera växtbaserad mat med olika typer av alkoholfri dryck. Häng med in i drickens smakrika värld. Jag är Matilda Rudenstam och jag driver Rudenstams tillsammans med min bror och min kusin och våra pappor. Vi är väldigt stolta över den här eh, verksamheten och platsen som vi lever och verkar på. Och vill gärna dela med oss av den till andra, att andra ska få komma till oss och koppla på alla sinnena, att det blir både visuellt och det blir eh, genom smaken och handlar de i vår butik och fikar framförallt kanske i kaféet så kan man sitta och se den här utsikten och dricka och smaka på äpplen i olika former. Och sen har vi besök i form av guidningar och så berättar man då om odlingen, hur man odlade förr, hur man odlar idag. Vi ligger ju då placerade vid Östra Vätterbranterna. För fruktodlings skull så är det ganska långt norrut i Sverige. Men tack vare då att vi har vätten så gör det att vi får ett mer eller mindre ett havsklimat. När man börjar jämföra de äpplen som kanske producerar ner i Skåne så, så skiljer det sig väldigt mycket eh, även om det är samma sorts äpple. Och då börjar man ju förstå vikten av platsen och terroaren och jordmånen och soltimmarna och allt som eh, bidrar. Direktförsäljning har alltid varit en stor del i företaget. Vi var väl ganska tidiga med gårdsbutik och det har vuxit hela tiden. Det är utvalda produkter som håller hög kvalitet och mycket är då hantverksmässigt producerat. När jag var liten så var det torghandel. Jag vet min farfar stod på Västra torget i Jönköping fram till 2003. Och när vi slutade där så vet jag att han sa att han hade stått på torget i 52 år och missat åtta lördagar. Jag heter Niklas och jag är mustmakare här på Rudenstams bär och frukt. Att göra must är ett hantverk. Den bärande idén hos oss på Rudenstam är att grundsortimentet av våra muster ska vara sortrent. Det vill säga att vi har specifika muster som görs på en och samma äppelsort. Rudenstam är en unik odling och producent på det viset. Vi har omkring 20 olika äppelsorter. En mångfald som är viktig på flera olika sätt. Intresset för alkoholfria drycker och vällagad mat ökar och inte minst de två i kombination. Vi vill lära ut om den ädla dryck som must och andra frukt- och bärdrycker är och hur man kan kombinera mat och dryck. Vi har tagit oss upp till den så kallade saftkullen med magisk utsikt över de sluttande odlingarna och vätten. Och här uppe ska jag få bjuda gänget på en växtbaserad sensommarmiddag med fokus på äpple och självklart äppelmust. Kombinationen mellan mat och dryck handlar om att hitta en balans mellan syra och sötma. Rätt dryck kan nämligen hjälpa att lyfta fram smaken i rätt. Till huvudet sticker jag biffar på svarta bönor och trattgantareller som serveras med ett örtligt potatis och i stomp, grönkålschips och en läcker äpple- och lingonkompott som bidrar både med syra och sötma. Allt gjort på råvaror från gårdsbutiken. Jag toppar med picklade senapsfrön som bidrar med en explosion av smaker. Till glasen har Niklas fallit ut äppelmussen Alice som med sin friska och balanserade syrlighet passar väldigt fint till tillagade gröna rätter. Till efteråt blir det frasiga våfflor som jag toppar med kanelstekta äpplen från odlingar runt omkring oss. Växtbaserad yoghurt och den kaneldoftan i granolan sötad med äppelmust. Och äppelsorten Rubinola ger en söt must med exotisk fruktighet som förstärker desserter som denna.
I nästa avsnitt åker vi till Bohuslän och får lära oss om gröna smaker från havet. 